فناوری پیشرفته هواپیمای بی سرنشین خورشیدی که 5 سال بی توقف در هوا پرواز می کند فیسبوک گفته از قصد خرید این پهباد قولپیکر را دارد و با پرداخت پنجاه میلیون یورو میخواهد از آن به عنوان ماهواره برقراری و رله کردن ارتباط اینترنتی در دورترین گوشه دنیا استفاده کند. اما به جای زمین چرا باید اینترنت را در هوا برقرار کنیم؟ مایکل کنده اقتصاددان ارشد انجمن اینترنت میگوید ارتباط روی زمین گران است هزینه کندن زمین کابکشی و رساندن به جاهای مختلف مسلما راحل رفتن روی هواست ارزانتر سادهتر و پوشش مناطق و افراد بیشتر امکان پذیرتر است نظر مارک سوگربرگ بنیانگذار فیسبوک یکی از نامهای سرشناس دنیای اینترنت و دیجیتال را در این زمینه میشنویم دو سوم جمعیت دنیا یا به اینترنت دسترسی ندارند یا توان مالی اش را ندارند نمیخواهند پول زیادی هم بپردازند راه حل این نیست که فقط تلفن همراه ارزان تر بسازیم باید هزینه ارتباط با شبکه اینترنت را پایین بیاوریم دور زدن کابل های نوری رفتن به هوا ایده تازه نیستی که دیگر از قول های اینترنت گوگل نیست دستم در کار چنین پروژه است اما در این پروژه رله توسط بالون های استراتوسفوری انجام می شود این پروژه به نام لون یک سال دیگر در مراحل آزمایشی است شرکت های بزرگ دنبال راهل های جدید گسترش اینترنت به کاربران بیشتر هستند ولی ساختار و مقررات باید روشن باشد مثلا فیسبوک شبکه خوبی است ولی اینترنت تنها فیسبوک و گوگل نیست به مراتب بیشتر از آن است به هر حال این قدم بزرگی است فراهم کردن ارتباط اینترنتی برای حد اکثر ممکن کاربران روی کره زمین هدف بزرگ و جالب است در این حال برای قول های اینترنت 5 میلیارد کاربر یعنی 5 میلیارد مشتری اینجا واتیکان است. کتابخانه واتیکان یکی از بزرگترین گنجینه های کتاب دنیا و قدمت آن به قرن چهاردهم میلادی برمیگردد. شامل یک میلیون و ششصد هزار کتاب و دست نوشته تاریخی با ارزش است. این کتابخانه اخیرا با یک شرکت ژاپنی پردازش داده به نام NTT دیتا قراردادی برای تسریع مراحل دیجیتال کردن سه هزار دست نوشته تاریخی بسته است. مدیر روابط بین المللی این شرکت میگوید اسکن کردن اسناد توسط کارمندان شرکت ما و از کتابخانه واتیکان انجام می شود به این ترتیب تمام دستنوشته ها همینجا می مانند بعد از پرتو نگاری و بایگانی کردن اسناد فرمت دیجیتال آنها به صورت تصاویری با وضوح بالا در تارنمای کتابخانه واتیکان قرار داده خواهد شد رئیس کتابخانه واتیکان میگوید با افزودن سه هزار دست نوشته به گنجینی دیجیتال توسط این شرکت پیش بینی میکنیم تا چهار سال آینده به مرز پانزده هزار دست نوشته دیجیتال از مجموعه هشتاد هزار دست نوشته موجود برسیم این موفقیت بزرگی در زمین گسترش و نگهداری دانش خدمت به فرهنگ و تمام دنیاست این پروژه گامی بزرگ برای عمومی کردن ذخایر غنی و پربار کتابخانه واتیکان برای عموم مردم، دانشگاهیان و پژوهشگران محسوب می شود.